హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ దివాకర్ ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోయే చాప్టర్ ఏంటంటే ప్రోగ్రెషన్ ఈ ప్రోగ్రెషన్ లో టెన్త్ క్లాస్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోలో సో చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ టైర్మ్ ఆఫ్ ద అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సో వన్ ఈజ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ సో ఇక్కడ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చాడండి ఏ టైర్మ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు విచ్ టైర్మ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఎంత టైర్మ్ గా తీసుకోవాలి సొల్యూషన్ చూడండి అంటే మైనస్ ఎయిటీ వన్ మనం ఎంత టైర్మ్ గా తీసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ రాద్దాం గివెన్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఏంటండి ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సో వన్ సో దీని నుంచి మనం ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేద్దాం అండి ఏ అంటే ఫస్ట్ టైమ్ డి అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఏంటండి ట్వంటీ వన్ కామన్ డిఫరెన్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ మనం డీతో డినోట్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ మీన్స్ సెకండ్ టైర్ మైనస్ ఫస్ట్ టైర్ ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ సెకండ్ టైర్ మీన్స్ ఎయిటీన్ అండి మైనస్ ఫస్ట్ టైర్ మీన్స్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ నథింగ్ బట్ మైనస్ త్రీ సో దిస్ ఈస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ మైనస్ త్రీ సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎన్ వాల్యూ అండి విచ్ టైర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎంత టైర్ మీన్స్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ ఎంత టైర్ ఎలా తీసుకోవాలండి మైనస్ ఎయిటీ వన్ గా తీసుకోవాలి ఎంత టైర్ ఫార్ములా ఏంటండి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిటీ వన్ ఏ వాల్యూ ట్వంటీ వన్ సబ్స్టూట్ హియర్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి వాల్యూ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ వన్ సెండ్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ విల్ బిక మైనస్ ట్వంటీ వన్ అండి మైనస్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ నథింగ్ బట్ మైనస్ వన్ నాట్ టూ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ నాట్ టూ మైనస్ త్రీ సెండ్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ డివిజన్ అండి నథింగ్ బట్ మైనస్ త్రీ సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ త్రీ త్రీస్ ఆర్ నైన్ రిమైనింగ్ వన్ అండి ట్వెల్వ్ మీన్స్ త్రీ ఫోర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ సో త్రీ థర్టీ ఫోర్స్ ఆర్ వన్ నాట్ టూ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ థర్టీ ఫోర్ దెన్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ వన్ అండి థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫిఫ్త్ టైర్ ఈజ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ అండి సో నెక్స్ట్ టైం అడిగారు చూడండి ఈజ్ దెర్ ఎనీ టైర్ ఈజ్ జీరో ఈజ్ ఏ ఎనీ టైర్ జీరో అన్నాడు అంటే ఏదైనా టైర్ జీరో అవుతుందా జీరోకి ఈక్వల్ అవుతుందని అడిగాడు సో అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాంటే ఎంత టైర్ ని జీరోగా తీసుకుంటాం ఏ టైర్ అడిగితే ఆ టైర్ మనం ఏం తీసుకోవాలండి ఎంత టైర్ గా తీసుకోవాలి సో నౌ హ్యాపీ టేక్ ఎంత టైర్ ఈజ్ జీరో ఎంత టైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎంత టైర్ మీన్స్ వి నో ద ఫార్ములా ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఏ మీన్స్ వి నో దట్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ డి మీన్స్ మైనస్ త్రీ సబ్స్ట్ హియర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ట్వంటీ వన్ సెండ్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఇట్ విల్ బిక్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ అండి వన్ సబ్జెక్ట్ దెన్ మైనస్ త్రీ వన్ జ మైనస్ త్రీ సెవెన్ జ మైనస్ ట్వంటీ వన్ అండి దెన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ దెన్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ సో ఎయిత్ టెర్మ్ ఈజ్ జీరో ఎయిత్ టెర్మ్ ఈజ్ జీరో సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి సెకండ్ సమ్ చూడండి చెక్ వెదర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఏ టెర్ ఆఫ్ ద అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ అండి సో లెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చాడు సో విచ్ టర్మ్ ఈజ్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అని అడుగుతున్నాడు సో నౌ హ్యావ్ టు టేక్ ఎంత టర్మ్ ఈజ్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ గివిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివిన్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ లెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ అండ్ సో వన్ so now we have to find a value and common difference a means first term 11 and common difference means second term minus first term nothing but 8 minus 11 8 minus 11 nothing but minus 3 now we have to take nth term is minus 150 nth term is equals to minus 150 nth term formula a plus n minus 1 into d is equals to minus 150. A value we know that 
and n minus 1 into minus 3. Minus 3 send on right side. Minus minus cancel. So remaining 161 by 3. n minus 1 is equal to 161 by 3. So here n is equal to minus 1 send on right side will become plus 1. So 161 by 3 plus 1. So finally 164 by 3. But n should be positive integer n. n should be positive integer. But here, 164 by 3 is not an integer. So, minus 150 is not a term of this arithmetic progression. Next, one, third one. The 17th term of an arithmetic progression exceeds its 10th term by 7. So, nothing but 17th term and 10th term is 7 equivalent. So, I think find the common difference. What is the common difference? According to the problem, according to the problem, chundi 17th term means a 70 is equal to exceeds its 10th term by 7, nothing but 10th term plus 7 and exceeds means increasing. So, 7 increasing and by 10th term. So, a 10 plus 7. 17th term formula a plus 16 d and d. 10th term means a plus 9 d plus 7. Here plus a plus a cancel because this plus a is n on left side will become minus a. So plus a minus a cancel and d. So remaining 16 d plus 9 d is n on left side minus 9 d is equals to right side 7 and d. So 16 d minus 9 d nothing but 7 d is equal to 7. 7 1s are 7. Then the common difference is 1. Lesson fourth one. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? So 10 and 250 middle or any multiples of 4 and 10 is equal question and Lesson. First we have to write 4 multiples between 10 to 250. 12 16 20 and so on and the last value is 248 so now have to take a is 12 first term and the common difference second term minus first term means 16 minus 12 nothing but 4 so here 248 is the last term last term is equals to 248 the last term formula is a plus last term and n term both are equal a plus n minus 1 into d is equals to 248. A nothing but 12 plus n minus 1 into d nothing but 4 is equals to 248. So here plus 12 n on right side will become minus 12. So n minus 1 into 4 is equals to 248 minus 12 nothing but 236. So n minus 1 is equals to 236. A 4, it will become division, 4 1s are, and 2 36 nothing but, 4 5s are 20 and 4 9s are 36, so 59, n minus 1 equals to 59, then n equals to 59 plus 1 nothing but 60, so how many multiples of 4 are there, only 60 multiples of 4 are there. So next, fifth question show me, find the 20th term from the end of the arithmetic progression. So arithmetic progression is 20th term from end inch travel. So we'll end up playing this on the progression manam reverse law as kundamu. Now we have to write this progression has reverse given 253. Next term when you once observe that the difference is 5. So what is the next term in descending order 248 and so on. 13, 8 and 3. So now we have to find 20th term that is the 20th term from n of this arithmetic progression. So what is the a value here? 253. And the common difference is second term minus first term. So 248 minus 253. So nothing but minus 5. So the 20th term, the 20th term a plus n minus 1 into D. Here a value is 253, n means 20, 20 minus 1 19, d means minus 5. So 253, 19 into minus 5 nothing but minus 95. So 253 minus 95 nothing but 158. So this is the 20th term from end.